talking about Jesus' mission as Redeemer. 예수님께서 구속자이시다라고 하는 그 사명을 지금 감당하고 계시지요. Sometimes you hear non-Christians make these wrong suggestions. 아, 기독교인이 아닌 사람들이 이제 잘못된 자기들의 의견을 어필합니다. Sometimes you see it in their Hollywood depictions of Jesus. 리우드에서 만든 영화들에 그런 게 많이 나오지요. That somehow Jesus didn't really know who he was. 그러니까 예수님이 누구신지를 예수님 스스로가 몰라서 헤매는 것들입니다. Either they want to Portray him as this kind of mystic who's trying to figure it out. 그러니까 예수님이 누구신지 몰라가지고 막 인생에서 고민되고 헤매고 이러한 장면들을 보여줘요. Or at some point he's thinking, well, maybe I'm the Messiah. 그래서 막 아, 내가 메시아이지 않을까 막 이러면서 추측하시고. That this is sort of unfolding to him, and he's kind of gradually accepting this. No, it's totally fiction. 예수님이 살아가면서 조금씩 깨달아 르셨다. 처음엔 잘 모르셨다. 여러분 다 소설입니다. 절대 그것은 아닙니다. And we see from the time Jesus was a boy at 12, he's there talking with the leaders of Israel. 예수님께서 12살 때 이제 회당에 계셨어요. 이스라엘의 리더들 앞에서 가르치고 계셨습니다. Of course he knows who he is. 예수님은 누구신지 당연히 잘 아세요. And his parents should know. 부모도 알아야 마땅합니다. Mary had the angel Gabriel appear to her. 어, 마리아는 특별히 천사가 나타나서 이야기도 해줬는데. Announce that she would be the mother of the Messiah. 메시아의 어머니가 되겠다라는 그 예언을 들었는데. She said, "How can this be? I'm unmarried." 아 제가 결혼도 안 했는데 그런 일이 있을 수 있을까요? He said, "The Holy Spirit shall overshadow you, so that the child that is born shall be called the Holy Son of God." 아, 성령이 이제 너에게 너에게 임하셔서 이제 네가 잉태하게 되리니 어, 그 아이는 거룩하신 하나님의 아들이라 말씀하십니다. And amazingly, to her credit, she said, "May it be to me as the Lord has said." 놀라운 대답을 하지요. 그 일이 주의 종에게 있기를 원합니다. 그대로 있게 하옵소서. She wanted to know how it's going to work, but she wasn't challenging the message. 네, 이제 어떻게 되죠? 라고 해서 궁금하기는 해요. 그렇지만 그 메신저를 향해서 도전하거나 어, 대들지 않습니다. And so she is blessed. 그래서 복을 받아요. Whereas with Zachariah, 네, 여러분 스가랴는 보면요. The father of John the Baptist. 침례 요한의 아버지인데. John the Baptist, he was supernaturally born, and he had natural parents, but they were past the age of childbearing. 사실 침례 요한도 기적의 아들입니다. 부모가 나이를 많이 먹어서 아이를 낳지 못하는 나이 형태에서 태어납니다. His story is reminiscent of the story of Abraham and Sarah. 아브라함과 사라의 이야기를 기억나게 하시는 그런 이야기예요. And also reminiscent of Hannah who gave birth to Samuel. 그리고 한나가 이제 사무엘을 낳았는데 그 이야기와도 비슷합니다. Well, Hannah wasn't past the age of childbearing, but she couldn't have a child. 한나는 뭐 나이, 나이가 많이 들어서 아이를 못 낳았다는 아니죠. 그냥 아이를 못 낳는 그러한 상황이었어요. 그런데 하나님께서 잉태하게 주신 케이스입니다. She prayed, God opened her womb, and there was not just a child, but the prophet Samuel. 아, 하나님께서 자궁을 여시어서 거기 아기를 갖게 하셨는데 그냥 평범한 아이가 아니에요. 사무엘 선지자가 거기서 태어납니다. So often when we see God is about to birth something new. 그러니까 하나님께서 뭔가를 탄생시키실 때 At first there will be some kind of interference. First the promise and then some kind of interference. 약속이 딱 있고 나서 엄청난 방해가 옵니다. The creates a question mark. 그러면 이제 막 사람들이 의문을 가져요. So well, God said this but the circumstance is saying the opposite. 그러니까 하나님께서 이렇게 말씀하셨는데 상황이 안 그렇네. So we can get excited about what God has said. I see the vision. I'm excited about the promise, but then suddenly there's something challenging that promise. 그러니까 비전을 보고 막 가득 그냥 부풀어요. 그런데 어 상황이 따라주질 않는다. Well, that was true with Abraham and Sarah. 아브라함과 사라도 마찬가지죠. God gave them the promise. 하나님께서 약속을 주세요. And then they couldn't have children. 그런데 아이를 못 갖습니다. Like, God, you promised. What's going on? 하나님이 약속을 주셨는데 어떻게 된 거예요? So they tried to make it happen. They had an Ishmael. That's not it. it when God promises something, it's going to happen His way. 그런데 음. 이제 보니까 자기들 생각에는 애를 자기들이 만들어서 낳아야 되겠거든요. 그래서 만든 게 이스마엘이에요. 그래서 막 복잡하게 꼬나 꼬아 놨습니다. 
God is a supernatural God, so His purposes and His means are also going to be supernatural. 하나님은 초자연적인 하나님이신데 하나님의 일하실 때 초자연적으로 일하실 텐데 막 사람이 자기 공립 가운데 딴걸 만들어 내놨어요. And He'll tell us beforehand. 근데 하나님은 언제나 미리 말씀하세요. When He tells us beforehand. 어, 특별히 하나님께서 우리에게 미리 말씀하실 때는. It's not that so we can help Him out. 하나님 도우라는 얘기가 아닙니다. It's usually if he tells you beforehand it's so that you will have the faith or you need to have the faith because there will be something that will seem like it's blocking it. 네, 여러분 하나님이 미리 말씀하시면 믿음으로 바라해요. 분명히 너를 가로막을 게 있으니까 거기에서 멈추지 말고 믿음으로 보고 제대로 해라 해요. And if you're looking for a natural solution 그러니까 막 자연적인 사고하고 그런 식으로 풀어 가다가는 Either we could go off course, God has to get us back on course. 여러분 옆길로 세세요. 하나님이 데리고 오셔야만 다시 오실 수 있습니다. Or we're just going to get stuck. 아니면 인생이 옆길로 세서 거기에서 그냥 꾸준히 사셔야 돼요. Well, remember with John the Baptist. 침례 요한을 생각해 보면 Zechariah was a priest. 이스가랴는 제사장입니다. He had this honor of ministering in the temple. 성전에서 사역하는 사람입니다. 하나님을 존중하는 사람이에요. And as it's his duty to minister in the temple, the angel Gabriel shows up. 네, 막 이렇게 성전 하나님을 섬기고 있는데 가브리엘 천사가 온 거예요. In his old age. 아, 굉장히 늙었을 때 옵니다. This is good news. 좋은 소식이 있어. Your prayers have been heard by God. 야, 네 기도를 하나님이 진짜 들으셨어. Like, which prayers were those? 어, 뭐, 무슨 기도를 들으신 거죠? Your prayers to have a child. Oh, 하나님께서 like, 아이를 주신다. You mean like years ago? Oh, 제가 그 기도는 옛날에 한 기도인데요. Now he's an old man. He's like, uh, is that prayer still good? 지금은 제가 너무 늙었는데 아직도 그 기도가 들어질 수 있는 건가요? So it's a little like the Abraham and Sarah story. He's like, we don't know that he gave up, but now he's past the age of childbearing. 그 아브라함과 사라의 이야기랑 비슷해요. 그 약속은 한껏 이제. 품고서 살고 있었는데 너무 나이가 드니까 이제 저절로 그 약속에 긴가민가 하는 시점에 간 거죠. And so when he hears this news, you're not just going to have a child just like with with Hannah, he didn't just have a child, she had a prophet Samuel. 근데 이제 한나를 보세요. 하나님께서 약속을 주시고 딱 아이를 주셨을 때는 그냥 평범한 아이가 아니에요. 그냥 아무나가 아니라 사무엘 대선지자가 태어납니다. He says to Zachariah, you're not just going to have a child, you're going to have a prophet. He's going to be, this is going to be the John the Baptist, the prophet. 네, 스가리아도 마찬가지예요. 하나님께서 이제 딱 시간이 되매 말씀하신 게 너한테 아이를 줄 거야. 그냥 그냥 아무나가 아니야. 대선지자, 그러니까 침례 요한. 이 선지자를 너에게 줄 거다. Zachariah doesn't believe it. 네, 스가리아가 안 믿어요. So, now, Here's something strange. If an angel appeared to you and told you something, 여러분 천사가 나타나서 여러분한테 무슨 얘기를 합니다. It's like an angel. 천사가 와요. Well, that would be pretty spectacular. An angel appears to you. 여러분 천사가 오면 얼마나 와 굉장하겠어요. Okay, this is supernatural. 초자연적인 일인데. And then the angel tells you something. 어 천사가 무슨 말을 해줍니다. What are you gonna say? 뭐라고 하실 is, 거예요? Can you prove that? 어 그거 진짜예요? 뭐 증명하실 수 있나요? I'm an angel, aren't I? Oh, 내가 천사야. It's like, isn't that enough proof? 내가 천사면 걸로 충분하지 않는가? See, we think this is obviously supernatural. So, what the angel is telling me must be credible is also going to be supernatural. 그러니까 여러분 천사가 나타나서 나한테 말해줄 정도의 일이라면 초자연적인 역사잖아요. 초자연적으로 하나님이 나한테 말해주셨으면 하나님이 말씀하신 이 역사는 초자연적으로 풀린다라는 얘기거든요. So an angel appears to him, but he doesn't believe him. 네, 천사가 나타나는데도 안 믿어요. And he says, because I told you the truth and you don't believe me, you're going to be mute until it happens. 그래서 천사가 뭐라 그러냐면 와, 내가 직접 와서 말해주는데도 안 믿는구나. 너는 일이 일어날 때까지 벙어리가 될 것이다. In other words, shut your mouth. 내가 무슨 얘기냐면 너입좀 다물어. It's, like, it's for your own good. 너를 위해서 입좀 다물지. Like, wow, that was so cruel to close his mouth. No, it was the mercy of a good God. 그러니까 여러분 이게 무섭게 들리죠. 오, 하나님 너무 세시다. 아니요, 하나님의 자비예요. 네가 너를 위해서 입을 다무는 게 좋아. 그만 말해. 이거예요. So here's the principle. 
이게 원칙이에요. Whatever God does when he speaks it. 그러니까 여러분 하나님이 일하실 때 하나님 말씀을 하세요. God says my word shall not return to me void. 근데 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. 내 말은 절대로 비워져서 나한테로 돌아오는 법은 없다. But whatever God speaks he's determined not a word will fall to the ground. 그러니까 여러분 하나님의 말씀하신 건 반드시 이루어져요. 절대로 떨어지지 않아요. That's why the prophets they don't just wing it. They don't just say whatever they feel. Only what God has said. 그러니까 여러분 예언자들이 말하는 거 그냥 그냥 땅에 떨어지지 않아요. 반드시 예언자들은 하나님의 음성을 듣고 제대로 말해야 되고 그 일은 이루어집니다. So if you're one of those people saying bad things unknowingly or knowingly, repent. 그러니까 여러분 여러분의 입술로 내가 알고서 나쁜 말을 하고 하나님을 대적하는 말을 하고 어, 또 내가 아 내가 그랬구나 어, 그때 몰랐어. 이러시면 어찌 됐든지 회개하셔야 돼요. That's the thing about Zechariah. 아, 스가리아가 그걸 한 겁니다. He had a long time to repent, nine months. 어, 하나님이 9개월이나 주셨어요. 회개하는 시간을 그렇게 쭉 주신 겁니다. Me and my big mouth. Why did I say that? 나는 왜 그럴까? 난 진짜 입이 너무 커. 너무 나는 아무 말이나 짓거린다. And so when it time the time comes and they're all going to name the baby they want to name the baby after his father Zachariah and suddenly God opens his mouth no his name is John 그래서 uh, 이제 아, 아, 아이의 이름을 지을 때가 됐어요 사람들이 이제 아버지 이름 따서 스카리아라고 부르자라고 하는데 그때 이제 스카리아가 어, 아니야 요한이야 이렇게 얘기하면서 그 입술이 다시 열립니다 well that's because that's what the angel told him his name should be called John uh, 왜냐면 천사가 아들 이름을 요한이라고 줘야 돼 라고 말해 줬기 때문에 그 얘기를 한 거거든요. Which meant he had had a long time to think about his wrong thinking, his unbelief, repent and say his name will be John like the angel said. I believe it now. 그러니까 불신에 대해서 오랫동안 생각을 해본 거죠. 내가 진짜 믿음이 없고 내가 참 잘못된 인생이었구나. 그러니까 그 오랫동안 회개를 한 거예요. 그리고 나니까 이제 하나님께서 말씀하신 게 이루어져야 한다. 그래서 그 얘기를 요한이야. 이 얘기를 하면서 깨어납니다. So the story of Zachariah ultimately has a good ending. 스가리아의 이야기는 굉장히 굿 엔딩이에요. But it might not have turned out that way. 네, 여러분 꼭 좋게 끝나지 않을 수도 있었던 이야기입니다. He came dangerously close to missing his Kairos. 아주 아주 위험한 상태였지요. 자기 카이로스를 다 홀라당 놓칠 만한 그런 상황이었어요. God was good enough to just Silence his mouth. 네, 하나님이 참 좋으세요. 그래서 그냥 입을 닫아 주신 거예요. Sometimes that's what is good for us too. 우리도 마찬가지입니다. 하나님이 우리 입을 닫아 주셔야 할 때가 있어요. Remember Jeremiah. 예레미야를 기억하세요. When he got called as a boy to be a prophet. 하나님께서 어렸을 때 부르셨어요. 예언자가 되라. God said, "I've called you as a prophet to the nations." 내가 너를 이 나라의 예언자로 부른다. God gives him this big spiritual assignment. 하나님께서 너무나도 큰 영적인 그런 사명을 주셨어요. He's overwhelmed. 이게 예레미야가 너무 부담이 돼요. He says, "Oh Lord, I'm only a boy." 아, 주님이 이거 제가 그냥 소년인데. I'm just a youth. 아, 주님 전좀 어린데요. God rebuked him. 하나님이 꾸짖으시죠. To do not say that. 너 그런 말 하지 마. You are a prophet. 너는 선지자다. You didn't say you will be a prophet, but now you're just a kid. 하나님께서 그래 넌 지금 아직은 어리지만 선지자가 될 거야라고 안 하셨어요. Well, why did Jeremiah have a hard time hearing that? 근데 이제 예레미야가 왜 이거를 받기 어려웠는가? Because he knew that people might not respect him as because he's just a boy. 그러니까 사람들이 자기를 어떻게 볼까가 부담스러웠던 거예요. 자기가 소년인데 누가 나를 선지자로 생각해 줄까? 누가 나를 선지자로 대답, 대접해 줄까? 이게 너무 부담이 같은 거예요. Man looks in the outward. God looks at the heart. 그러니까 사람은 바깥의 모습을 봅니다. 하나님은 마음 중심을 보시지요. Paul says the naturally minded person cannot discern the things of the spirit because they're spiritually discerned. 그러니까 그냥 자연계 관점만 가진 사람들은 영적인 것을 분별하지 못한다. 영적인 것은 오로지 영적으로 분별하고 하셨기 때문입니다. Jeremiah was afraid. 그러니까 예레미야가 그게 두려웠던 거예요. And then they'll start to despise him on the outward, not realizing. God spoke to him. 그러니까 하나님이 말씀하셨는데 그걸 깨달아 알지 못하고 바깥의 모습만 보고 평가할 사람들이 있다라고 하신 겁니다. So a word to the wise. 그러니까 여러분 우리가 정말 신중해야 합니다. Please don't be familiar with the things of God. 하나님의 것들에 대해서 절대로 익숙해지지 마십시오. And if you don't understand what God's doing, just hold your tongue. 이게 하나님이 일하시는 거 내가 잘 모르겠다. 
그냥 내 혀를 꼭 붙드셔야 돼요. Better that than despise what you don't know, and then finally you're the blind leading the blind. 그러니까 여러분 이게 내가 잘 모를 때 입술을 다무는 것이 지혜롭지 알지도 못하면서 나는 눈이 먼 사람이 돼가지고 나중에 어, 눈먼 사람들을 이끌어서 다 같이 구덩이에 빠지는 그런 인생이 되지 말아야겠습니다. Well, Jesus began telling his disciples, and here we're about halfway through his ministry. 예수님께서 이제 제자들에게 말씀하시는데. 예수님의 공생애가 반쯤 지나갔어요. And this may even be toward the end of his ministry. 예수님의 사역의 마지막쯤에 가는 이야기입니다. He's starting to think about the cross. 십자가에 대해서 말씀을 하세요. And again, when he begins telling his disciples later, he tells the public they can't understand this. 예수님이 이걸 계속 말씀을 하셨는데 제자들에게 또 어, 공석에서 말씀을 하셨는데 사람들이 이해를 못 해요. 여러 번 말씀을 하시는데. Again, the natural-minded person does not perceive spiritual things. 이 자연사고만 하니까 영적인 것은 하나도 안 보이니까 이해를 못 하죠. And so here Jesus he tells his disciples on at least three occasions. 네, 예수님께서 여기에서 이제 제자들에게 세번 이상을 이 말씀을 하세요. And he tells them that he's going to be betrayed. 예수님은 배반당하신다. He's going to be arrested, he's going to be crucified and rise on the third day. 어, 붙잡히시고 십자가 처형을 당하시고 3일 만에 부활하실 것이다를 말씀을 하셨어요. So when we consider that Jesus was betrayed. 네, 예수님이 배반당하신 걸 우리가 생각해 볼 때. David too writes, if it had been my enemy who had attacked me, I could have handled it better, but it was you, my trusted friend. 네, 다윗이 그 고백을 합니다. 아, 내가 적이 나를 이렇게 배신하고 나를 대적했으면 차라리 괜찮았을 텐데 내 친구인 네가 이러니까 너무 괴롭다. 너무 힘들다. We had meals together, David says. 다윗이 이렇게 말하죠. 우리가 식사도 같이 했는데. We even dipped into the same dish. Remember Jesus said that's about me because he dipped into the dish with Judas. It means they enjoyed sweet fellowship together. 우리가 같은 접시에서 찍어 먹었는데 예수님이 그 얘기를 하시잖아요. 그 다윗이 예언한 것이 나를 예언한 것이다. 그러니까 여러분 같은 접시에서 무엇을 찍어 먹을 정도로 그렇게 가까운 사이였는데 네가 나를 배신하냐? We've had fellowship together, meals together. We've prayed for each other, prayed for your kids, and we've loved you guys. And now, the Bible says, He who we dipped our hand together has turned his heel against me. 그 이런 거예요. 야, 우리가 가족을 위해서 서로 같이 기도하고, 네 자식 위해서 내가 같이 기도하고, 내 자식 위해서 네가 같이 기도하고. 같이 달콤한 교제며 하나님 앞에 기도하고 예배하고 같이 했는데 같이 이렇게 식사를 나누는 네가 나를 배신하냐? There's a type of self-centered person. They are so focused on themselves that they don't know not only are they so self-destructive but they bring destruction to so many people around them. 그러니까 정말로 너무 자기 중심적이 되면요. 자기만 파괴하지 않아요. 주의도 파괴시킵니다. 자기 주의 모든 것들을 건드려서 다 같이 파멸해요. And that's why the Bible says of such a person mark those who cause division. 그래서 성경에 말씀하시죠. 그렇게 분리를 가져오는 자들은 너희가 표를 해서 알고 있어야 한다. And usually the more sophisticated and subtle it is, the more difficult it is to discern it. 그러니까 여러분 이제 은근슬쩍 자기를 속이면서 오는 그러한 분리를 가져오는 사람들은 단번에 알아보기가 어렵겠지만은 It'll usually be very, very smooth. 어, 주로 굉장히 다정하게 합니다. And it will sound very, very reasonable. 그리고 굉장히 굉장히 상식적인 말을 하죠. And it may not even sound like slander. 그리고 뒷담화 같이 말하진 않아요. And there's always that plausible deniability. 그리고 언제나 어 나는 이게 좋은 뜻에서 하는 거야 말하죠. So that if anybody questions it, always it can be said, "Oh no, no, that's not what I meant." 그리고 언제나 누군가 왜 그렇게 그걸 말해? 그러면 어, 나는 그 뜻이 아니지 이렇게 말합니다. He misunderstood. My heart is pure. My heart is good. 어, 어, 오해한 거야. 내 마음은 정결해. 네가 오해한 거야. 네가 잘못 생각했어. But Jesus said. A tree is always known by its fruit. 네, 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 나무는 열매를 봐서 하는 것이다. And if the fruit is bad, the tree is bad. 네, 여러분 열매를 보셔서 열매가 나쁘면 그 나무는 나쁜 나무예요. No matter how smooth it sounds and how much plausible deniability there is, if the fruit is bad, then you know this is causing division and confusion and destruction. 그러니까 여러분 소리로 들으시면 안 돼요. 소리가 그럴싸하고 막 설득력 있게 들리고 뭐 너무 상식적이고 이게 아니라 열매를 보셔야 돼요. 열매가 안 좋으면 
나무가 안 좋은 거예요. 그러면 나무가 안 좋으면 언제나 거기엔 분리가 있고 파멸이 있어요. 그리고 거기에는 고통이 있습니다. And Paul warns, he says, if anybody destroys the body of Christ, God will destroy that person. 바울이 이렇게 경고하지요. 그리스도의 몸을 파괴하는 자는 하나님께서 저를 파괴하시리라. Well, Jesus knew it was his mission to suffer. 예수님은 이 땅에 오셨을 때 본인의 사명이 고난 받으러 오신다라고 하는 걸잘 알고 계셨습니다. He was not caught off guard. 그러니까 예수님이 어느 날 갑자기 당하신 게 아니에요. This was not plan B or a plan gone wrong. 이게 뭔가 잘못돼서 일이 꼬아져서 예수님이 너무 엄청 어렵게 된 사건이 아니에요. This is not like the Hollywood movies that are portrayed. Jesus, you know, well, he was trying to be king, but this became plan B instead, and now we'll make him a hero. No. 그러니까 이 헐리우드 영화는 예수님이 막 왕이 되려고 하고 최선을 다해서 사시고 열심히 사셨는데 아 이게 일이 잘못 꼬아져서 이게 막저 일이 잘못돼가지고 예수님이 엄청 어렵게 됐다 이렇게 그리는 영화가 대부분인데 절대 그게 아닙니다. And Jesus knew he was born. He had come into the world to suffer for the sins of the world as the Lamb of God. 예수님은 하나님의 양으로서 이땅 가운데 오실 때 고난 받으러 오신다를 알고 오셨어요. And that's what John the Baptist had referred to Jesus at the beginning of his ministry. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. 그게 이제 침례 요한이 예수님 보자마자 선포한 거잖아요. 보라 하나님의 어린 양이로다. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. And that symbol of the sacrificial Lamb of God was a picture of suffering, a picture of atoning sacrifice. 이 어린 양이 나타나는 것은 이게 하나님 앞에 드려진 그런 대속물이의 희생양입니다. And through Christ's willing suffering, He would forgive the sins of the world for those who believe in Him. 그러니까 예수님 기꺼이 그 대속물이 되셨어요, 희생양이 되셨어요. 그래서 누구든지 예수님을 믿는 자들은 구원을 받게 된 거예요. But that doesn't mean there are no consequences. 네, 여러분 그렇다라고 해서 이게 어, 연관된 일이 없어진다는 아닙니다. So Jesus said in Luke 17, for example. 예수님께서 누가복음 17장에 말씀하셨어요. He said, "It is inevitable that offenses must come." 아 너희에게 시험 들게 하는 일이 온다. But woe to him by whom they come. 근데 시험 들게 하는 자에게는 화가 있도다. And he said, "It would be better if a millstone were hung around their neck and they were drowned in the deepest ocean than to offend one of these who believe in me." 나를 믿는 자들을 시험 들게 하는 자들은 연자 맷돌을 목에 메고 바다에 던지우는 것이 나을 뻔하다라고 말씀하셨어요. So it's one thing for a person to despise the things of God. It's another when they start to slander the things of God to those who believe in God and cause them to either stumble in their faith or even turn against the things of God. 여러분 잘 보셔야 돼요. 하나님의 것을 내가 못 보던지 해서 무시하는 건또 다른 얘기예요. 그런데 또 그거 말고 다른 사람들을 시험 들게 하고 하나님의 길을 가는 사람들 믿, 믿으려고 하는 사람들 끌어내려서 그 사람들 잘못되게 하는 사람들은 거기에 책임이 막중한 거야. 예수님이 경고하셔서 화로다. Jesus is warning, shouldn't do this. 예수님이 하지 마라 하신 거예요. And so in the case of Judas, he said it would actually have been better for Judas if he had never been born. 그래서 예수님이 가론 유다에 대해서 말씀하실 때 태어나지 않는 게 나을 뻔했어 하셨어요. So we see three times he says, "I'm going to be betrayed." 네, 예수님은 세 번이나 말씀하셨어요. 내가 배반당할 거다. I'm going to be shamefully treated, crucified, and I'll rise on the third day. 나를 아주 수치스럽게 그렇게 대접할 것이며, 나를 향해서 고난을 줄 것이며, 그리고 나는 죽을 것이다. 그리고 3일 만에 다시 살 것이다. To notice, even though Jesus was betrayed, he was attacked, he was be belittled and ridiculed and yet none of this stopped even his death didn't stop God's purposes because Jesus rose victorious. 네, 여러분 이걸 보셔야 돼요. 예수님을 사람들이 얼마나 비난합니까? 얼마나 조롱해요? 얼마나 업신여겨요? 얼마나 이 소리 저 소리 다 합니까? 아무렇게나 생각하고 함부로 말하는데 그 모든 것들이 예수님을 멈출 수가 없었어요. 예수님은 이 땅에 오셔서 그 하나님의 목적을 이루셨어요. 예수님 다 모든 걸 통과하시고 다시 사시기까지 하나님의 일을 다 이루십니다.